സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് തന്നെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിലായ ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസായ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ പെർമനൻ്റായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പെർമനൻ്റ് സ്റ്റോറേജാണ് ഇൻസൈഡ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് പെർമനൻ്റായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസാണ് ഏത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ വലിയൊരു സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് കൺസിസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ ഡിസ്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പിലായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ ടേപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് കോട്ടഡ് വിത്ത് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിലും ആ ഡിസ്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് വെച്ച് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ ഡിസ്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് കോട്ടഡ് വിത്ത് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് സൈഡിലും കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ ഡിസ്കാണ് ഏത് മാ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഡിസ്ക് ഡിസ്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പം ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഇൻസൈഡ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് കോട്ടഡ് വിത്ത് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിലും പ്ലാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ ഡിസ്കുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിലധികം മെറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ ഡിസ്കുകൾ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസാണ് ഏത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ടിഫിൻ ബോക്സുകളൊക്കെ കാണും അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്ന അത് ഓപ്പണാക്കി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മെറ്റൽ ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്കാണ് രണ്ട് സൈഡിലും മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം ആ ഡിസ്കുകൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും ആ ഡിസ്കുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഡിസ്കിൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡിലും അവസാനത്തെ ഡിസ്കിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡിലും ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ല അത് കാര്യം അത് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ബാക്കി അതിനിടയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഡിസ്കിൻ്റെയും രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഡേറ്റാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പം രണ്ട് സൈഡിലും ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഡിസ്ക് ഡിസ്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായ രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡേറ്റാസ് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായ രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഡിസ്ക് സർഫസ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രിക്
the following data is recorded as track and sector. First, this disk is divided into track and divided Then the track is divided into pie-shaped segments called sector. Pie-shaped segment is divided into pie-shaped segments. I am going to call this sector. This sector is the record of the data. So, we have the hardest to come to 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 the track and sector to come to the track. अब इंगेने ट्रैक कम सेक्टर के लम के अवेरे डिस्क सरफेस से ले क्रिएट ही ना अवेरे प्रोसेस ने पर इन्द पैरा अंदर फॉर्मेटिंग ए हार्ड डिस्क कंद वाले इन्द वाले फॉर्मेटिंग ए हार्ड डिस्क अब हमारे सिरें के एक नान फॉर हार्ड डिस्क फॉर्मेटिंग का डिस्क फॉर्मेटिंग अंदर ना डिस्क फॉर्मेटिंग � पाइस शेप के सेगमेंट्स आर कॉल्ड डे से सेक्टर्स अब ये इंगेने ये ट्रैक के गलम सेक्टर के गलम इन्दी ये ना क्रिएट जो ये ना प्रोसेस ने पर ये ना पैरा अंदर फॉर्मेटिंग इन्दो बारे इन्दो बाद एक उस चीज़ आने पड़ी चोलम डैश इसी प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ट्रैक एंड सेक्टर्स अने हार्ड इस कोई हार्ड इस Formatting a hard disk. So, what is the hard disk? So, it is the permanent storage device inside the computer. So, the computer is the permanent storage device. The secondary storage device is the hard disk. It has a high storage capacity. The storage capacity is the high storage capacity. It is consists of plastic or metal disc. अबे इधर इंदर इंदर क्या नहीं आना form जी इंदर वो एक plastic के लेंगे लो एक metal disc का एरिकम. Disc coated with magnetic material on both side. आ disc के लिए रंड side लेम magnetic material को उन्हें coated जी इधर एक ना वो एक plastic और metal disc का ना इंदर वाले इंदर hard disc का ना वाले इंदर. अबे रंड side लेम नमक इंदर record या data record या so Read and write heads are used on both sides of the disk. Under disk in the under side limb, he read or write head and the other one arrange the other one. That is another one. That is hard disk in the structure. Another one. Structure of a hard disk. Which is that? It consists of a plastic or metal disk coated with magnetic material on both sides. Read right heads are arranged on both sides. अपम रंडे साइड लेम डेटा सर रिकॉर्ड या नेम रीड या नेम बटन ओंडे रीड राइट हेड दंद बारे इन्दे इंगेने अरेंज जी रिक्यूम रंडे साइड लेम अरेंज जी जी रिक्यूम निंगेने आणे दिस डिस्क सरफेस इस डिवाइडेड इंडे कंसेंट्रिक सर्कल काल डे ट्रैक अपम वाले एफिशिएंट आयरी रियल फॉर एफिशिएंट रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा वाले एफिशिएंट आयरी रियल डेटा इंडियन में डी रिकॉर्ड चाहिए इन्हें में डी ये सरफेस ये डिस्क सरफेस इन्हें बारे इन्हें इट इस डिवाइडेड इंडियो कंसेंट्रिक सर्कल आर डिस्क सरफेस इन्हें कंसेंट्रिक सर्कल आयतंदी Pie-shaped segments. Pie is what we call the mass. So, the pie is the pie. The pie is the pie. The pie is the pie. The segment is the track. It is again divided. And it is known as sectors. So, what do you call sectors? Sectors. Creating track and sector on disk surface is called a formatting hard disk. So, disk surface is the track and the sector. The creating process is called formatting. Hard disk, hard disk formatting in the world. Now, the second secondary storage device is hard disk. This is the third one. Now, we figure out how to do this. This is a hard disk, plastic disk. And we can divide the circle in the circle. We can track it. We can divide it in a pie-shaped segment. We can divide it in a sector. Now, this is the hard disk. Ini rendah mata, anda baca ini, muna mata anda baca ini, rendah mata hard disk itu, muna mata anda baca ini, optical storage device ada, optical storage device. Apa rendah mata magnetic storage device, ada juga rendah mata magnetic tape, rendah mata hard disk. Ini rendah mata section, ada rendah mata type 
സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് പേര് തന്നെയുണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് എന്തുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ലൈറ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഒന്ന് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് റേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് എ കൺസിസ് ഓഫ് ആൻ അലുമിനിയം ഫോയിൽ സാൻവിച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സർക്കുലർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്ക് രണ്ട് പ്ലാ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്കിനിടയിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ സാൻവിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആർക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് കൺസിസ് ഓഫ് ആൻ അലുമിനിയം ഫോയിൽ സാൻവിച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സർക്കുലർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്ക് രണ്ട് സർക്കുലർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്കിനിടയിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ സാൻവിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പവർ ലേസർ ബീം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം അതാണ് എന്താണ് ലോ പവർ ലേസർ ബീമുകളാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും റീഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ലോ പവേഡ് ലേസർ ബീം ഓർത്തോണ്ട് ലേസർ ബീം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനും റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോ പവർ ലേസർ ബീമാണ് ലോ പവർ ലേസർ ബീമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോ പവർ ലേസർ ബീം ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഇനി ഡേറ്റ ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ആസ് ലാൻസ് ആൻഡ് പിറ്റ്സ് ഇൻ ദീസ് ഡിവൈസസ് അപ്പം ഈ ഡിവൈസസുകളിൽ ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാൻസും പിറ്റ്സുമായിട്ടാണ് അതൊന്ന് പഠിച്ചുകൊള്ളാം ഇനി ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡേറ്റ ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ആസ് ലാൻസ് ആൻഡ് പിറ്റ്സ് ദെൻ ഇൻ ഹാർഡ് ഡെസ്ക് ഡേറ്റ ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ആസ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് സെക്ടർ അപ്പൊ ഹാർഡ് ഡെസ്കിനകത്ത് ട്രാക്കും സെക്ടറും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജിനകത്ത് എല്ലാം ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റ്സും ലാൻസുമായിട്ടാണ് ലാൻസ് ആൻഡ് പിറ്റ്സ് ഈ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റ് വൺ ആൻഡ് പിറ്റ് റെപ്രസെന്റ് സീറോ അപ്പൊ ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനെയും ബൈനറി ഡിജിറ്റ് വണ്ണിനെയും പിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് സീറോയെയും എന്ത് ചെയ്യും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഇതാണെന്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് അപ്പം നമ്മള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ആ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു ആ മാഗ്നറ്റിക്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പും ഹാർഡ് ഡിസ്കും രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് ആൻ അലുമിനിയം ഫോയിൽ സാൻവിച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സർക്കുലർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ലോ പവേഡ് ലേസർ ബീം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഡേറ്റ ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ആസ് ലാൻസ് ആൻഡ് പിറ്റ്സ് ഇൻ ദീസ് ഡിവൈസസ് ലാൻസ് റെപ്രസെന്റ് വൺ ആൻഡ് പിറ്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് സീറോ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അറിയാവുന്ന എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഒന്നാമത്തത് സി ഡി ഓർ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് രണ്ടാമത്തത് ഡി വി ഡി ഡിജിറ്റൽ വെർസറ്റൈൽ ഡിസ്ക് മൂന്നാമത്തത് ബ്ലൂറേ എന്ന് പറയുന്ന ഡി വി ഡി ബ്ലൂറേ ഡി വി ഡി ബ്ലൂറേ ഡി വി ഡിയും ഇതിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് അപ്പൊ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് സി ഡി ഓർ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് ഡി വി ഡി ഓർ ഡിജിറ്റൽ വെർസറ്റൈൽ ഡിസ്ക് ബ്ലൂറേ ഡി വി ഡി ഇതാണെന്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് അപ്പൊ ഇനി അതിന് ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഏതാണ് സി ഡി ആണ് സി ഡി സി ഡി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക്
റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം റെഡ് ലൈസർ ബീമാണ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ലൈസർ ബീമാണ് റെഡ് ലൈസർ ബീമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സി ഡീസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് സി ഡി ആർ ഓർ സി ഡി റെക്കോർഡബിൾ ആൻഡ് സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യു സി ഡി റീ റൈറ്റബിൾ അപ്പോൾ സി ഡി റെക്കോർഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു തവണ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് തവണ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സി ഡി റീ റൈറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും മറ്റും സഹായത്തോടെ നമുക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഫർദറായിട്ട് പിന്നെ പുതിയ ഡേറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എന്ത് സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യു ഓർ സി ഡി റീ റൈറ്റബിൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് ഓർ സി ഡി അപ്പോൾ എന്ത് പറയും ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി എഴുന്നൂറ് എം ബി ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി യൂസ് റെഡ് ലൈസർ ബീം ഫോർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ റീഡിംഗ് ഓപ്പറേഷനും റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷനും വേണ്ടി എന്ത് ഉപയോഗിക്കും റെഡ് ലൈസർ ബീമാണ് ലോ പവേഡ് ലൈസർ ബീമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സി ഡി സർ എത്ര ടൈപ്പ് സി ഡി ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് സി ഡി ഉണ്ട് സി ഡി ആർ ഓർ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് റെക്കോർഡബിൾ സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യു ഓർ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് റീ റൈറ്റബിൾ അപ്പോൾ റെക്കോർഡബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ ഈസ് റെക്കോർഡഡ് വൺസ് ആൻഡ് യൂസ് മെനി ടൈംസ് റീ റൈറ്റബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ആൻഡ് റീ റൈറ്റബിൾ റീ റൈറ്റബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്ത് റേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയ ഡേറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യു ഓർ സി ഡി റീ റൈറ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് സി ഡി ഓർ കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് ഇനി ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജിൽ രണ്ടാമത്തേന് പറയുന്ന പേര് ഡി വി ഡി ഓർ ഡിജിറ്റൽ വെർസറ്റൈൽ ഡിസ്ക് എന്നാണ് ഡി വി ഡി ഓർ ഡിജിറ്റൽ വെർസറ്റൈൽ ഡിസ്ക് ഡിജിറ്റൽ വെർസറ്റൈൽ ഡിസ്ക് എന്നാണ് അതിന് എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചോളാം പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ വെർസറ്റൈൽ ഡിസ്ക് വെർസറ്റൈൽ ഡിസ്ക് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ദാൻ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്കിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ആർക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡി വി ഡിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു സി ഡി സിമിലർ സി ഡിക്ക് സിമിലർ തന്നെയാണ് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെയാണ് സി ഡി പോലെ തന്നെയാണ് സി ഡി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ദാൻ സി ഡി സി ഡിയേക്കാൾ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് കൂടുതലാണ് ഇനി റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഡൺ യൂസിങ് ഡി വി ഡി ഡ്രൈവ് ഡി വി ഡി ഡ്രൈവുകളാണ് മറ്റേ സി ഡി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സി ഡി ഡ്രൈവുകളാണ് അപ്പം ഡി വി ഡി ഡ്രൈവുകളിലാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് റീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യുകയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡി വി ഡി ഡ്രൈവുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും റീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ആൾസോ യൂസ് റെഡ് ലൈസർ ബീം റെഡ് ലൈസർ ബീം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും റീഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ് റെഡ് ലൈസർ ബീം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇറ്റ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് വേരീസ് ഫ്രം ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ജി ബി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ ജി ബി അപ്പോൾ അത് ഓർത്തോണം അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ജി ബി മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ ജി ബി വരെയാണ് ആരുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഈ ഡി വി ഡിയുടെ എന്ത് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഡി വി ഡി വെച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു സി ഡി ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ദാൻ സി ഡി റെഡ് ലൈസർ ബീം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഡേറ്റ ഈസ് റീഡ് റെക്കോർഡഡ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് യൂസിങ് ഡി വി ഡി ഡ്രൈവ്സ് ഡി വി ഡി ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും റീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് വേരീസ് ഫ്രം ത്രീ പോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ജി ബി 
ഇറൈസ്ഡ് ആൻഡ് റീ റിട്ടേൺ അറ്റ് എനി ടൈം ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഡി വി ഡി റീ റൈറ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഡി വി ഡി റാമാണ് ഡി വി ഡി റാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക് ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡ് ആൻഡ് റൈസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡേറ്റാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ റേസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡി വി ഡി റോ റാം എന്ന് റാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഡി വി ഡി അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി വി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിജിറ്റൽ വെർസറ്റൈൽ ഡിസ്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ദാൻ സി ഡി ഡേറ്റ ഈസ് റെക്കോർഡ് ആൻഡ് എന്താണ് റീഡ് യൂസിങ് ഡി വി ഡി ഡൈ ഡ്രൈവ് ഡി വി ഡി ഡ്രൈവുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും റീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ലൈസർ ബീമി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റെഡ് ലൈസർ ബീമുകളാണ് റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വേരീസ് ഫ്രം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ജി ബി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ജി ബി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ജി ബി മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ജി ബി വരെയാണ് അതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡി വി ഡി സാർ ഡി വി ഡി റോം ഡി വി ഡി റോം മീൻസ് റീഡ് ഓൺലി എന്നാണ് റീഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺസ് വി ക്യാൻ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ ആൻഡ് റീഡ് മെനി ടൈം ഒരു തവണ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് തവണ എന്ത് ചെയ്യാം റീഡ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് ഡി വി ഡി ആർ ഡബ്ല്യു റീ റൈറ്റബിൾ റൈസ് ആൻഡ് റീ റിട്ടൺ എനി അറ്റ് എനി ടൈം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും റൈസ് ചെയ്ത് റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ഡി വി ഡി റാം റീഡ് റെക്കോർഡ് ആൻഡ് റൈസർ റിപ്പീറ്റ് ഇല്ലേ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡി വി ഡി റാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ഡി വി ഡി രണ്ടാമത്തെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ആയ ഡി വി ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി ആണ് എന്താണ് ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോ എച്ച് ഡി വീഡിയോസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും റീ റേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി എം ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി അപ്പോൾ ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോസ് എച്ച് ഡി വീഡിയോസ് എച്ച് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോസ് ആ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും റീ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി എന്താണ് അതിനെ ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇറ്റ് യൂസ് ബ്ലൂ വയലറ്റ് ലേസർ ബീം ഫോർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലൂ വയലറ്റ് റേസ് ആണ് നോർമലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏതായിരുന്നു റെഡ് ലേസർ ബീമാണ് മറ്റ് രണ്ടിടത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ബ്ലൂ വയലറ്റ് റേസ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും റീഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേറ്റ ഈസ് റെക്കോർഡ് ആൻഡ് റീഡ് യൂസിംഗ് ബ്ലൂ വയലറ്റ് റേസ് ബ്ലൂ വയലറ്റ് റേസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വേരിയസ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജി ബി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ബി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജി ബി മുതൽ അൻപത് ജി ബി വരെയാണ് ആരുടെ കപ്പാസിറ്റി ഈ ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോസ് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏത് ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി ഇറ്റ് ഹസ് എ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വേരിയസ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജി ബി ടു ഫിഫ്റ്റി ജി ബി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജി ബി മുതൽ അൻപത് ജി ബി വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ
അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയിരുന്നു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർമനൻ്റ്ലി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും കോട്ടഡ് വിത്ത് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിലും മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ബോത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ രീതിയിൽ ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും റീഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഈ സർഫസ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ട്രാക്ക് ആൻഡ് ദെൻ അത് ഗെയിൻ ദ ട്രാക്ക് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു പൈ ഷേപ്പ്ഡ് സെഗ്മെൻസ് കാൾഡ് സെക്ടർ അപ്പോൾ ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ ഈസ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് സെക്ടേഴ്സ് ഈ ട്രാക്കും സെക്ടറുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അതാണ് എന്ത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് സർക്കുലർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്കിനടയിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് സാൻവിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആർക്കുള്ളത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജിനുള്ളത് ലോ പവർ ലേസർ ബീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ്സും പിറ്റ്സുമായിട്ടാണ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും പിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് സി ഡി ഡി വി ഡി ആൻഡ് ബ്ലൂറേ ഡി വി ഡി അല്ലെ സി ഡി മീൻസ് കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി റെഡ് ലൈസർ ബീ മീസ് യൂസ് ഫോർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സി ഡി ആർ റെക്കോർഡബിൾ സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യൂ സി ഡി റീ റൈറ്റബിൾ രണ്ടാമത് ഡി വി ഡി ഓർ ഡിജിറ്റൽ വെർസറ്റൈൽ ഡിസ്ക് ഹൈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ദാൻ സി ഡി റെഡ് ലൈസർ ബീ മീസ് യൂസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വേരീസ് ഫ്രം ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ജി ബി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ ജി ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡി വി ഡി എന്ന ഡി വി ഡി റോം റീഡ് ഓൺലി ഡി വി ഡി ആർ ഡബ്ല്യൂ റീ റൈറ്റബിൾ ഡി വി ഡി റാം റെക്കോർഡ് ആൻഡ് റൈസർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി മൂന്നാമത്തായിരുന്നു എന്ത് ബ്ലൂറേ ഡി വി ഡി ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോ എച്ച് ഡി വീഡിയോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി വീഡിയോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വേരീസ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജി ബി ടു ഫിഫ്റ്റി ജി ബി ഇറ്റ് യൂസ് ബ്ലൂ വയലറ്റ് റേസ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും റീഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബ്ലൂ വയലറ്റ് റേസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പേര് വന്നത് ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി എന്ന് പേര് വന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഓർ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഡിവൈസ് അപ്പം സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിനെ മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ടായിരുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തതാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ റോം പഠിച്ചപ്പം പഠിച്ചായിരുന്നു മൂന്ന് ടൈപ്പ് റോം പി റോം ഇ പി റോം ഇ പി റോം അപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇ പി റോം പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇ പി റോം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഡേറ്റ ഓൺ സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി അപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജുകളിൽ ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇ ഇ പി റോം ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഇ ഇ പി റോം ഇ ഇ പി റോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി റൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറി അപ്പോൾ ഇ ഇ പി റോമിനകത്ത് ഇ ഇ പി റോം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡേറ്റാസ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറിക്കകത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഈസ് റെക്കോർഡഡ് യൂസിങ് ഇ ഇ
compare it to other secondary memories, other secondary storage devices. Much secondary storage devices which compare them, semiconductor storage devices are more faster and durable, more faster and durable. Durable. We have a data record and read data. Semiconductor memory or flash memory. We have two types available. The PD is classified into two types. We have two types. We have two types. USB flash drive. USB flash drive. We have two types. We have two types. We have two types. Secondary storage device on and number of in the very period pen drive and worry on the worry pen drive of a pen drive in the pair on the USB flash drive USB flash drive on the area it has a size of a human thumb with a munition the very in order matra matram while the pamula rubber now on a the USB flash drive on the worry in the pen drive on the worry in the very munition day where in the three while the pamatra may look USB drives are portable, rewritable and small size and अपम वाले portable आना portable नो चाल नमक के लिए पतल कुंड नरक काम बच्चन तो आने rewritable नमक आये ना तो लड़े टेक गले राइस ये द रेट एंड ये बच्चम विंड मेन एम रिकॉर्ड ये बच्चम एंड ए स्मॉल साइज़ एंड वाली पोंड वाले ना वाले चेहरे तो आना एक ह्यूमन डंबन वाले ना निचे तेरे उल्लू एंड साइज़ अपन तो चेरिया साइज़ आना एंड ट्यूम Portable and rewritable and small size. Portable, rewritable and small size. And the storage capacity varies from 2 GB to 64 GB. This is called capacity. If you have 2 GB, you can start with 2 GB. If you have 2 GB, you can start with 2 GB. कास कालं का इन्हें निश्चित ही अन्य कैपेसिटी कूड़ी है कूड़ी है दी दी लोला मेमोरी का ड्राइव गला ये पेन ड्राइव गले के ने वन्दु डीके बंदा ये नम्बर रहियो कैपेसिटी पर एक कॉमन है टम्बलो बे के ना अरबती नाले जीबी वेरी वाला यूएसबी फ्लैश ड्राइव वाला ना ना दाने जान टू जीबी टू GB अपने दान द USB flash drive अपने तो कह पाएँ इट हैज द साइज ऑफ ए ह्यूमन थम बोलियो मैंने चिंदे वेरिएंट अत्रे है साइज उल्लू इट इस पोर्टेबल रीराइटेबल एंड इस स्मॉल इन साइज कैपेसिटीज वेरीज फ्रॉम 2 GB तू 64 GB दान नाम अते सेमीकंडक्टर मेमोरी आया ये द USB flash drive और pen drive रंडा मते दाने रंडा मते दें करें याम दाने याने मेमोरी कार्ड्स फ्लैश मेमोरी कार्ड नम्मले मोबाइल ने मट्टी में के यूज़ ही ना मेमोरी कार्ड आने रंडा मते सेमी कंडक्टर मेमोरी आई डेम साइज़ दें करें याम दाने वाले चिरिये साइज़ आने यूज़ इन डिवाइसेस लाइक सेलफोन टैबलेट्स कैमरास � Read and work away to be in the semiconductor memory and the brain of the flash memory card and the brain Storage capacity is varies from 2 GB to 128 GB no one angle and a car value capacity equal up on the mobile phone Okay, very good. They keep it a car on the latest title of mobile phone in other key 256 GB a care storage capacity about a story that is taking the in a story the way is not any on a pump and a capacity already Valia capacity orang tu ada, nah common aja tu beri kena tu, rende GB model ni, orang arwad nanti GB, orang yang lebih tinggi betul tu GB ok orang la, memori card itu orang common aja tu, ni itu dah available aja orang tu, ane kal capacity kuri aja, ni level ni level ni kau nampak macam common aja tu, apa common aja ni sesuatu ni capacity, ane ane dah ni 2 GB aja ni minimum capacity, maximum capacity ni orang tu, ini ane beri itu orang tu, kita malah kalang kiri ni sesuatu beri itu orang tu, ini pada ane tu flash memori card ni orang tu, flash memori card are used in devices like cell phone, tablets, and the cameras, etc. But cell phone is not, tablets is not, camera is not, and the flash memory card is not. Storage capacity varies from 2 GB to 128 GB. 2 GB, 128 GB, and the storage capacity varies. So, this is the semiconductor memory or 
ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി അപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി ചോദിച്ച എന്ത് പറയും യൂസ് ഇ ഇ പി റോം അത് ഓർത്തോളണം ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഡേറ്റ ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇ ഇ പി റോം ഇലക്ട്രിക്കലി റൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇ ഇ പി റോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ഡ്യൂറബിൾ കമ്പയർ ടു അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി മറ്റ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫാസ്റ്റർ ആണ് ഡ്യൂറബിൾ ആണ് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡ്യൂറബിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് യു എസ് ബി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് നമുക്കറിയാം സൈസ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ തം ഒരു ഹ്യൂമൻ തമ്പിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ പോർട്ടബിൾ റീറൈറ്റബിൾ ആൻഡ് സ്മാൾ സൈസ് അതാണ് എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പോർട്ടബിൾ ആണ് എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും റീറൈറ്റബിൾ ആണ് നമുക്ക് റീ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്മാൾ സൈസ് ചെറിയ സൈസ് ആണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് വേരീസ് ഫ്രം ടു ജി ബി ടു സിക്സ് ജി ഫോർ ജി ബി രണ്ട് ജി ബി മുതൽ അറുപത്തിനാല് ജി ബി വരെ അവിടെയും മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാലും മിനിമം കപ്പാസിറ്റി രണ്ട് ജി ബി മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടി കൂടി ഇപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് ജി ബി ഒക്കെ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി വരെയൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി കാർഡാണ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സെൽ ഫോൺസ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് ക്യാമറാസ് എക്സെട്ര അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് വേരീസ് ഫ്രം ടു ജി ബി ടു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിനകത്ത് ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് രണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിനകത്ത് പഠിച്ച ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സി ഡി കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് ഡി വി ഡി ഡിജിറ്റൽ വെർസറ്റൈൽ ഡെസ്ക് ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി പിന്നെ മൂന്നാമത് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി ആയിരുന്നു സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറിക്കകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഏതായിരുന്നു യു എസ് ബി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവും ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി കാർഡും അപ്പം നിങ്ങൾ പബ്ലിക് എക്സാമിനൊക്കെ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതും സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്തെന്ന് എഴുതണം അതിനുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും മാഗ്നറ്റ് ടൈപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ സെക്ക ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എഴുതണം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതിയിട്ട് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതണം മൂന്നാമത്തെ സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതിയിട്ട് യു എസ് ബി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവും ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി കാർഡും എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മിക്കവാറും ഉള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ കപ്പാസിറ്റീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്റി കൂടി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം മെൻഷൻ ചെയ്യണം കപ്പാസിറ്റിക്കാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് കപ്പാസിറ്റി എത്ര കപ്പാസിറ്റി വരെ അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്മറീസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തൊക്കെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയും സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയൊക്കെയോ നമ്മളൊന്ന് കമ്പെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് വെച്ചാണ് കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് മൂന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അതിൻ്റെ സ്റ്റോ അതായത് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ പേര് നെയിം ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് സ്പീഡ് കപ്പാസിറ്റി കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓളറ്റയിൽ അതായത് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കവ സ്റ്റോറേജ് അതായത് പെർമനൻ്റ് ആണോ ടെമ്പററി ആണോ എന്നുള്ളത് വെച്ചാണ് കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാ
ഇനി നാലാമത്തെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ മോഡറേറ്റ് സ്പീഡ് മോഡറേറ്റ് സ്പീഡ് ആണ് വെരി ഹൈ കപ്പാസിറ്റി ആണ് വെരി ലോ പ്രൈസ് ആണ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ആണ് സോ വോളറ്റൈൽ എന്നുള്ള കോളത്തിൽ എന്ത് വരും യെസ് എന്ന് വരും അപ്പം നിങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്പീഡ് നോക്കാം നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മോഡറേറ്റ് സ്പീഡ് റാമോ റോം വെരി ഫാസ്റ്റ് ക്യാഷ് മോർ ഫാസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്പീഡ് സ്പീഡുള്ള മെമ്മറി ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ഇനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ഇനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ ആണ് കാര്യം മോഡറേറ്റ് സ്പീഡാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് വെരി ഫാസ്റ്റ് ആണ് റാമോ റോം മോർ ഫാസ്റ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആണ് ആര് രജിസ്റ്റർ ഇനി കപ്പാസിറ്റി നോക്കി വെരി ഹൈ കപ്പാസിറ്റി ലോ ഓർ മോഡറേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ലോ കപ്പാസിറ്റി ലോവസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഏറ്റവും കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ആണ് അടുത്ത കോസ്റ്റ് നോക്കി വെരി ലോ കോസ്റ്റ് ഹൈ കോസ്റ്റ് വെരി ഹൈ കോസ്റ്റ് ഹയ്യസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും വില കൂടിയതും രജിസ്റ്ററിനാണ് വോളറ്റൈൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം രജിസ്റ്റർ ക്യാഷ് റാമും വോളറ്റൈലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോളത്തിലാത്ത എസ് വരും എന്നാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോൺ വോളറ്റൈലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോളത്തിനകത്ത് എന്ത് വരും നോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഡിഫറൻറ്റ് മെമ്മറീസ് ഡിഫറൻറ്റ് മെമ്മറീസിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കമ്പാരിസൺ പറയുമ്പം രജിസ്റ്റർ ക്യാഷ് റാം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്കവാറും ഒക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാഷ് ഈസ് ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ രജിസ്റ്ററും ക്യാഷുമായിട്ടാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും ആര് തന്നെയാണ് രജിസ്റ്റർ ഈസ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി രജിസ്റ്റർ ആണെന്ത് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വെരി ഹൈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള മെമ്മറി ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടിനകത്ത് കൂടുതലും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടിനകത്തുള്ള മെമ്മറികളാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പുറത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് എടുത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് എടുത്താലും ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി എടുത്താലും യു എസ് ബി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവോ മെമ്മറി കാർഡോ ഒക്കെ എടുത്താലും നമ്മൾ പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന നാലെണ്ണം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് റാമോ റോം ക്യാഷ് രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടിനകത്ത് തന്നെ കാണും സി പി യുവിൻ്റെ മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സി പി യുവിനകത്ത് തന്നെ കാണുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തത് അപ്പം അതിനകത്ത് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചാലുള്ള ആർക്കാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഡിഫറൻറ്റ് മെമ്മറീസ്